हेलो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स लेक्चर आज का जो लेक्चर है यहां पर जो हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे देयर आर अ फेमस अवार्ड्स जिसके ऊपर हमें आप सब बात करूंगा देयर आर अ फ्यू पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमने देखे हैं लास्ट फ्यू डेज में ठीक है नाउ इससे पहले कि लाइक हम अभी जो है फोकस करें मैं चाहता हूं कि जो जो बच्चे अभी नए से ये लेक्चर देखना स्टार्ट कर रहे हैं वो जो है प्रीवियस के जो लेक्चर है हमारे वो भी थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो है वो पहले देख के आ जाए ठीक है देखो इसका रीजन क्यों है वाई यू शुड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स बिकॉज उस लेक्चर में जो है मैंने डिटेल में समझाया है बहुत सारी चीजों को ठीक है देखो करंट अफेयर सच ए थिंग जिसको आप कंटिन्यूसली रिवाइज करोगे कंटिन्यूसली जब आप आगे बढ़ते हो रिविजन लगाते हो तब आपके लेक्चर्स और एंड और बेटर होते जाते हैं ठीक है रिविजन इज द की ठीक है इसलिए अभी बिफोर स्टार्ट द लेक्चर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रिविजन कर लेते हैं कि हमने टू डेज बैक से क्या पे लास्ट कुछ लेक्चर्स से हमने कौन से कौन से टॉपिक को है जो हमने करके रखा है इसलिए मैंने आज इस पर्टिकुलर सेशन में कुछ स्कीम्स स्कीम में शुरुआत में बिफोर आई स्टार्ट लेक्चर तो मैंने कुछ स्कीम के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है जैसे कि एक स्कीम है ठीक है जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थी गवर्नमेंट की स्कीम है दैट इज पीएम पीएम प्रणाम स्कीम ठीक है अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम पीएम प्रणाम स्कीम अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहती है पर्टिकुलर स्कीम तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए ये पीएम स्कीम पहले बात याद कर लो किसके लिए ये स्कीम है रिमेम्बर दिस इज अ स्कीम विच वेयर वी फोकस और इसका मेन मोटो क्या है मेन मोटो है स्कीम का टू रिड्यूस द यूज ऑफ रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो भी केमिकल फर्टिलाइजर हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो उसका जो यूज है उसको कम कर रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में इसका यूज क्या करना है रिड्यूस करना है उसके लिए जो है पर्टिकुलर पीएम प्रणाम स्कीम जो है लॉन्च की गई है ठीक है आपको इसका ऑब्जेक्टिव पता होना जरूरी है बहुत बार एग्जाम में क्या होता है ये स्कीम के जो फुल फॉर्म होते हैं उनको भी पूछ ले जाते हैं जैसे कि यहाँ पे अभी पीएम प्रणाम के हम बात करते हैं तो पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म अगर देखोगे तो वट इज द फुल फॉर्म इट्स अ प्रोग्राम इट्स अ पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर इट्स अ प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन याद कर दिस प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस प्रोग्राम इज फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन यहाँ पर हर एक वर्ड का आपको मीनिंग है जनरेशन नरिशमेंट एन यहाँ पर जो एन लिखा ना वो एन का मीनिंग है नरिशमेंट एंड एंड अमिलोरेशन ऑफ ऑफ एम एम बचा एम का क्या मदर अर्थ तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम बी स्टैंड फॉर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट अमिलोरेशन ऑफ मदर अर्थ इसको पूरा मिला के बनता है पीएम प्रणाम स्कीम इसका बेसिक मोटिव क्या है बेसिक मोटिव है केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना ठीक है तो ये स्कीम है अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जो है आपके पास जानकारी हो ठीक है अब इसके बाद और एक स्कीम है दो स्कीम मैं चाहता हूँ कि जब हम लेक्चर स्टार्ट करें तो हम दो दो स्कीम को क्या करें एड करें ताकि आपके पास जो तो डाटा है वो ज्यादा हो सके और गवर्नमेंट स्कीम भी जो है आपके अच्छे से प्रिपेयर हो सके ठीक है देखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम पीएम मातृ वंदन स्कीम पीएम मातृ वंदन योजना योजना बोलते हैं स्कीम बोलते पीएम मातृ वंदन योजना आई होप आपने सब लोगों ने इसके बारे में पता होगा इवन आई कैन से दिस स्कीम इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि आप अगर इंडिया के एक नागरिक हो तो आपको उस परस्पेक्टिव से भी इस स्कीम के बारे में पता होना जरूरी है ठीक है जैसे वी हैव पीएम मातृवंदन योजना दिस इज वन ऑफ द सेंटर 
Okay, centrally, I can say it's one of the centrally sponsored scheme. Okay, this is one of the centrally sponsored scheme. Very important. Now, a lot of people will ask what is centrally sponsored scheme? Kya hoti hai? Remember, there are two types of scheme. Two types of scheme, scheme hoti hai hamesha. Ek hota hai aapka central sector scheme. Hota hai central sector scheme hota hai. Central sector scheme ka matlab kya hai? Pata hai? Yahan par aise scheme, jahan par 100% jo funding hai. 100% funding hai. Wo kaha se aayegi? Ye 100% funding aapki aayegi central government se. Matlab us scheme mein jitna bhi paisa lagne do. Jitna bhi paisa lagne do. वो सारा का सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके पास उस स्कीम में आएगा उसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी जो स्कीम होती है जो अभी हमने लिखी है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम अब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में क्या होता है यहाँ पर जो फंड आते हैं यहाँ पर जो फंड आते हैं वो फंड अलग अलग टाइप रहते हैं जैसे एक फंड आता है सिक्सटी फोर्टी का फंड आता है ठीक है एक फंड होता है नाइनटी टेन का फंड आता है इसका मतलब समझो कि अगर किसी स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सौ रुपए का स्कीम में वो तो सौ रुपए में से सिक्सटी रुपीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देंगे तो सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्स रुपए कौन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और जो फोर्टी रुपीज होंगे वो कौन देगा स्टेट गवर्नमेंट देगा ऐसे लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए ये थोड़ा सा सहूलत होता है मतलब यहाँ पर उनको थोड़ा सा बेनिफिट होता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में फॉर एग्जाम्पल जो भारत की यूनियन टेरिटोरीज है ठीक है यूनियन टेरिटोरी दिल्ली हो गई चंडीगढ़ हो गई दादा नगर हवेली हो गई यूनियन टेरिटोरीज है तो अगर ये स्कीम वहां पर लॉन्च करनी है इस यूनियन टेरिटरी में लॉन्च करनी है और सौ रुपए की स्कीम है तो इसमें से नाइनटी रुपीज जो है आपके नाइनटी रुपीज वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे और बस दस रुपए कौन देगा जो यूनियन टेरिटरी होगी वो पे करेगी तो इससे बहुत ही डिफरेंस है क्या लेकिन अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो पूरा का पूरा पैसा कौन देगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा इसलिए हम बोलते हैं कि पीएम मातृ वंदन योजना इज दिस मच इंपॉर्टेंट ये और एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है इसको कब लॉन्च किया गया था दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च इन 2017 इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया है 2017 के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और इस स्कीम का मेन मोटो क्या है मेन मोटो है टू प्रिवेंट प्रेग्नेंट ठीक है जो भी प्रेग्नेंट वुमन है प्रेग्नेंट वुमन एंड एंड जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनको जो प्रेग्नेंट मदर है और जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनको प्रिवेंट करना किस तरीके से प्रिवेंट करना है तो यहाँ पर वी आर फोकसिंग ऑन कि हम जो है उनको कुछ मंथली बेनिफिट जो मॉनिटरी बेनिफिट होता है वी नीड टू प्रोवाइड देम सम मॉनिटरी बेनिफिट कुछ पैसे जो इनको बेनिफिट के तौर पर हम प्रोवाइड करेंगे अब कितना पैसे प्रोवाइड करेंगे तो रेमर टोटल फाइव थाउजेंड रुपीज पेमेंट का चल रहा है कितना पेमेंट उनको मिलना है टोटल फाइव थाउजेंड पेमेंट उनको मिलना है और वो भी कितने इंस्टॉलमेंट में टोटल तीन इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट होगा जैसे पहला इंस्टॉलमेंट में होगा जो हजार रुपए का होगा दूसरा इंस्टॉलमेंट दो हजार का होगा और तीसरा भी कितना होगा दो हजार का होगा तो देर आर टोटल थ्री इंस्टॉलमेंट इन वॉल इन दिस पर्टिकुलर स्कीम ठीक है आई होप अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम पर्टिकुलर योजना आपको उसके बारे में अच्छे से पता चला होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ठीक है यस yes. इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज के ये पर्टिकुलर दो स्कीम्स जो कि न्यूज में भी रहती है हमेशा न्यूज में रहती है ये पर्टिकुलर स्कीम उनको भी मैंने ऐड किया है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नाउ लेट्स स्टार्ट लेट्स बिग एन अवर जर्नी आगे बढ़ते हैं पहला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है पहला सवाल है देखो इसरो इसरो इन कोलेब्रेशन विथ वॉट इज इसरो इसरो क्या है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा बताओ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन बताओ इसरो का हेडक्वार्टर कहा होगा तो इसरो इन कोलेब्रेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इसरो द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स ठीक है स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कहां पर अरुणाचल प्रदेश में ठीक अब देखो सबसे पहले इफ यू आर अ न्यू गाय वट यू शुड डू सबसे पहले आपको क्या लिखना है सबसे पहले हेडिंग दो आपके पास नोट्स बनना इंपॉर्टेंट है कौन से प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हो सर आप मैं बात कर रहा हूँ स्पेस ऑन व्हील्स के प्रोग्राम ये प्रोग्राम के बारे में बातचीत मेरी चल रही है ठीक है अब ये प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है तो समझो पहला तो इसरो का प्रोग्राम है प्लस यहाँ पर कोई और, और एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रोग्राम है क्या प्रोग्राम है सर ये ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है जहां पर क्या होगा 
जो अलग अलग सैटेलाइट होती है ठीक है उनके मॉडल दिखाने के वेरियस मॉडल्स ऑफ सैटेलाइट को क्या करेंगे हम दिखाएंगे मतलब मतलब क्या होता है सर इसका मतलब भी समझो देखो कौन कौन से अलग अलग मॉडल्स हैं आपका सपोज ले ले पीएसएल भी ले लिया दिस इज लॉन्चिंग व्हीकल पीएसएल भी क्या फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं दिस एग्जांपल क्या दिस लॉन्चिंग व्हीकल है हमारे पीएसएल भी दो लॉन्चिंग व्हीकल जीएसएल भी इज योर लॉन्चिंग व्हीकल तो इनके जो मॉड्यूल्स होंगे वो वहां पे पेश किए जाएंगे ठीक है अलग अलग हमारे सैटेलाइट्स होंगे तो उन सैटेलाइट्स के भी मॉड्यूल्स होंगे वो भी दिखाए जाएंगे मतलब सैटेलाइट के मॉड्यूल हो गए ठीक है उसके बाद आपके जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं उनके मॉड्यूल्स हो गए ठीक है तो ये सारी चीजें जो है दिखाई जाए किसको दिखाई जाएंगी ये फिर ये सारी चीजें ये सारी चीजें जो भी स्टूडेंट होंगे जो भी क्या होंगे स्टूडेंट होंगे यंग बच्चे होंगे यंगस्टर्स उनको दिखाए जाएंगे ठीक है वाई वाई वी आर शोइंग दिस ऑल दिस थिंग टू देम बिकॉज उनके मन में क्या हो जाए स्पेस के प्रति स्पेस के प्रति जो अवेयरनेस है जो इच्छा है उनकी स्पेस साइंस डेवलप करने की वो अवेयरनेस प्रोग्राम उनके बीच में वो उन्हें साइंस जो बोलते हैं ना उनको तो साइंस की ओर बच्चों का जो बहाव है बच्चों का जो फ्लो है वो साइंस की ओर और बढ़े बच्चे साइंस की ओर और अट्रैक्ट कर पाए इसलिए हमने पर्टिकुलरली चुना भी किस स्टेट को है वी हैव चूजन अरुणाचल प्रदेश कहा पर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं हम अरुणाचल प्रदेश में पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं अब देखो क्या होता है ना कि उस मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर साइंस का जो डेवलपमेंट है साइंटिफिक नॉलेज है उसकी तो पहले से ही कमी है थोड़ी सी इसलिए ना उस पर्टिकुलर एरिया में जो है हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है इसलिए हमने क्या किया तो आपको बताना है मुझे इसरो का जो प्रोग्राम है इसको किसके साथ मिलकर इसरो कर रहा है अरुणाचल प्रदेश कौन सी वो यहाँ से कौन सी एजेंसी होगी जो इसमें हेल्प कर रही है इस पर्टिकुलर काम में इसरो का That you need to tell me. Take a five second, five second. Lelo and mark your correct answer. Jo bhi aapke answer ke mark karo. Yes, I hope. बहुत से लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर ले मार्क कर रखा होगा. What is correct answer? Correct answer is option number C. Option number C is your correct answer. Vigyan Bharati. ठीक है दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इसरो ने किसके साथ मिलकर किया है विज्ञान भारती के साथ मिलके इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है ठीक है एंड वेरी इजी टू रिमेम्बर ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि आप इसको रिमेम्बर करोगे ठीक है अच्छे से आप इसको याद कर सकते हो विज्ञान भारती को बिकॉज विज्ञान मतलब अगेन यू नो इट ठीक है वेरी वेल आगे बढ़ते हैं इसलिए मैंने जो भी अभी अभी इन्फॉर्मेशन आपको दी कि इसके बारे में आपको यहाँ पे पता ठीक है इसरो इन कोलेबोरेशन विद विज्ञान भारती Has organized an exhibition. उसका नाम क्या था एग्जीबिशन का स्पेस ऑन बिल्स का नाम है और कहा पे लॉन्च हुआ पर्टिकुलर प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च है ठीक है इसमें आपको जो भी सैटेलाइट uh, है उसके मॉड्यूल के बारे में बताया जाएगा लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में बताया जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा बच्चों को ताकि जो स्टूडेंट्स है उनको एंथिक फील हो ठीक है और इसको और मोटिव मिले स्पेस साइंस को और मोटिव मिले आगे बढ़कर अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लॉरेंस ठीक है लॉरेंस एम्बेसडर लॉरेंस एम्बेसडर का रिसेंटली किसको अपॉइंट किया है एज एम्बेसडर ठीक है अब देखो ना बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा ये लॉरेंस है क्या पहले तो ये बताओ ये पता नहीं होगा ना लॉरेंस क्या है तो समझो लॉरेंस एक ना ग्लोबल ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए ग्लोबल जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए ग्लोबल स्पोर्ट बेस एक चैरिटी है आई कैन से एक क्या है चैरिटी है और ये क्या करती है चैरिटी दिस चैरिटी फोकस ऑन दिस चैरिटी फोकस टू इंप्रूव चैरिटी काम ही है दे फोकस टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ यंग पीपल जो भी भारत के जो यंग पीपल है यंग लोग है मतलब जो भी जो भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलना चाहते हैं उनकी लाइफ हो जो यंग पीपल है उनकी लाइफ इंप्रूव हो इसके लिए जो है पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर एजेंसी जो पर्टिकुलर चैरिटी ये पर्टिकुलर काम करती रहती है ठीक है अब अगर आप देखोगे तो पहले क्या था ना इनसे मतलब पहले दो हजार सेवेंटीन तक आई कैन से दो हजार सेवेंटीन तक दो हजार सेवेंटीन तक जो है भारत के वेरी फेमस क्रिकेटर युवराज सिंह ठीक है भारत के वेरी फेमस क्रिकेटर युवराज सिंह के पास जो है इनका एम्बेसिडर थे इस पर्टिकुलर मतलब वो जो है ना वो प्रमोट करते थे इस पर्टिकुलर चैरिटी को युवराज सिंह 
लेकिन अभी जो है रिसेंटली इन इन्होंने अपना जो एम्बेसडर है दे हैव बीन चेंज नाउ दे हैव बीन चेंज टू हुम ठीक है नाउ रिमेंबर दे हैव बीन चेंज टू द नीरज चोपड़ा रिमेंबर किसके साथ उन्होंने चेंज किया है नाउ हु हैज बिकम द एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जो है वो इसके एम्बेसडर बने हैं ठीक है अब मैं यहां पर मैं कुछ चीज मेंशन करना चाहता हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी ज्यादा सारे लोग इसको मार्क करके रख दे ठीक है देखो जो ये पर्टिकुलर चैरिटी है इनका नहीं पर्टिकुलर अवार्ड होता है एक अवार्ड निकालती है लोग उसको बोलते हैं हम लॉरेंस वर्ल्ड लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022 दो हजार बाईस के लिए पर्टिकुलर अवार्ड उन्होंने दिया है लॉरेंस ब्रेक थ्रू अवार्ड मतलब क्या है ना दुनिया भर में जो भी पर्सनैलिटीज होती है जो जो अलग अलग काम करते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अलग अलग उनके अचीवमेंट है बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं उनके लिए पर्टिकुलर क्या करते हैं अवार्ड देते हैं उस पूरे साल भर में जैसे अभी दो हजार तेईस चल रहा है तो दो हजार बाईस के पूरे साल भर में कौन सा भी वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होगा जिसको भी ये अवार्ड दे सकते हैं अच्छा वाला अवार्ड दे सकते हैं मतलब जो भी उन्होंने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया होगा उनको अवार्ड दे सकते हैं ऐसे जो है वहां पर वो वो लोग क्या कहते हैं उस पर्सनैलिटी को अवार्ड देते हैं तो इसके लिए ना आप समझो इस साल का जो अवार्ड है फॉर दिस ईयर वो हैज बीन ओन रिमेम्बर एक पर्सनैलिटी है बड़ा फेमस पर्सनैलिटी है उनका ठीक है इमा रूडी रूडी कैन ठीक है इमा रेडी कैन ये पर्टिकुलरली एक टेनिस प्लेयर है टेनिस प्लेयर इनको जो है पर्टिकुलर ये अवार्ड दिया गया है लेकिन याद करो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसको नॉमिनेशन मिला था तो इंडिया से कोई नॉमिनेटेड था क्या तो यस इंडिया से कोई नॉमिनेटेड था नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा हिमसेल्फ इज अ नॉमिनेटेड पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट नीरज चोपड़ा साहब जो थे खुद नॉमिनेशन में भी थे फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट के अब नीरज चोपड़ा जो है वो थर्ड पर्सन बने हैं अभी तक के पूरे इतिहास में मतलब ये जो अवार्ड है इसके पूरे इतिहास में नीरज चोपड़ा जो है थर्ड पर्सन है इंडिया से ठीक है जो नॉमिनेट हुए हैं आई एम से नॉमिनेट हुए हैं उनको मिला है नहीं बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ नॉमिनेट हुए हैं ऐसे नीरज चोपड़ा कितने पर्सन है टोटल थर्ड प्लेयर है जिनको ये नॉमिनेशन हुआ है उनका इस पर्टिकुलर अवार्ड बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है ठीक है चलो आई होप आपको जो है सारी चीजें अभी क्लियर हो रही है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है चलो इसके लिए आगे बढ़ते हैं ठीक है अब जो हमने डिस्कस किया है वो सारी सारी चीजें मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन कर रखी है और रिमेम्बर व्हाट इज देखिए ट्वेंटी फाइव इयर्स ओल्ड नीरज चोपड़ा बिकम सेकेंड इंडियन टू बी नेम एज अस ठीक है एम्बेसडर्स आफ्टर द फॉर्मर क्रिकेटर युवराज सिंह विच इज ऑनर इन टू थाउजेंड सेवेंटीन इसमें मैंने आपको बोला है ठीक है यस तो और यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली जो मैंने बोला था आपको कि uh, कौन कौन से स्पोर्ट अकेडमिक है जो इसके पार्ट हुए थे जैसे फॉर एग्जाम्पल कपिल देव हो गए वेरी फेमस पर्सनैलिटी कपिल देव हो गए राहुल द्रविड़ हो गए सचिन तेंदुलकर हो गए ये भी एक समय में क्या थे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अकेडमी के क्या थे हिस्सा थे उन्होंने भी वहां पर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस थिंग ठीक है अब इसलिए मैंने यहाँ पर बोला था वाई नीरज चोपड़ा वाई नीरज चोपड़ा भी सिलेक्टेड तो इसमें भी मैंने पर्टिकुलर मैंशन कर रखा है कि जो नीरज चोपड़ा थे ही हैज ओन ओलंपिक गोल्ड मेडल उनको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था ठीक है एंड इसलिए जो है उनको पर्टिकुलरली ये अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिल गया था ठीक है और वो एम्बेसडर भी बने हैं लेकिन उनके साथ साथ उनसे पहले जैसे ये थर्ड इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है लेकिन उससे पहले किनको मिला था ठीक है विनेश फोगाट हो गए सचिन तेंडुलकर हो गए इनको भी जो है पर्टिकुलर ये अवार्ड के लिए वो क्या हुए थे नॉमिनेशन किए गए थे नीरज चोपड़ा इज अ थर्ड पर्सनैलिटी जिनको नॉमिनेशन मिला है उनको क्या मिला है नॉमिनेशन मिला है फॉर विच अवार्ड ठीक है लॉरेंस अवार्ड के लिए ठीक है दैट्स ग्रेट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए पेश होने जा रहा है ठीक है थोड़ा थिंक करो विचार करो एंड मार्क करो ठीक है फाइव सेकेंड एंड बट मार्क कर रहा सब यस अब देखो बहुत बच्चे जो अभी पहली बार ये सुन रहे हैं अलमोस्ट सारे नाम आपने पहली बार सुने होंगे सारे सारे नाम जो यहाँ पे दिए हुए हैं 
बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुने होंगे ठीक है एंड डैम श्योर जितना मैं आपको जानता हूँ मुझे पता है बहुत बार पहली बार सुने होंगे आपने ठीक है चलो थोड़ा करते हैं इसके बारे में देखो जो सत्यजीत रे है अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस पर्सनैलिटी पहले तो यही याद करो सत्यजीत रे साहब भी बहुत ज्यादा बड़े पर्सनैलिटी है ठीक है अब सत्यजीत रे साहब है उनके जो एक्सीलेंस है सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन अ फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ये पर्टिकुलर एक अवार्ड दिया जाता है कहाँ पे अवार्ड दिया जाता है सर ये तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है भारत में पहले तो ये याद करो भारत में इंडिया में हमारे इंडिया में हमारे हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं कहाँ पे किया है इस साल गोवा में किया है ठीक है कहाँ पे ये अवार्ड हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कहाँ पे हुआ है इस बार गोवा में हमने इसको ऑर्गेनाइज किया कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया फिर गोवा में इसको ऑर्गेनाइज किया है हमने पहली बात तो यही है अब ये गोवा में ऑर्गेनाइज हो गया किस कौन सा नंबर का अवार्ड है ये फिफ्टी इंटरनेशनल अवार्ड चल रहा है कौन सा अवार्ड चल रहा है फिफ्टी इंटरनेशनल अवार्ड चल रहे कहाँ पे गोवा में अभी ये हो रहे हैं अब जो फिफ्टी अवार्ड है जो गोवा में हो रहे हैं ठीक है अब उसमें क्या होता है उसमें एक अवार्ड कौन सा अवार्ड है सत्यजीत रे एक्सिलेंस इन लाइफ फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ठीक है जो कि इंटरनेशनल जो भी पर्सनालिटी है उनको हम क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं ठीक है तो आपको मुझे बताना है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे हमारे यहाँ पर होता है हम बोलते हैं जीवन गौरव ठीक है लाइफ टाइम अचीवमेंट तो वो किसको मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए इस पर्टिकुलर उसमें तो आई एम डैम शो सबने पहले ही बात सुना होगा लेकिन दिस अवार्ड इज गोज टू वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी स्कॉल मिचर प्रोकुलस इनको जो है ये पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है ना तो बात ये हो जाती है कि ये है कौन बहुत पहले बात तो सवाल यही उठेगा बच्चों का बहुत सारे सर ये ये पर्सनैलिटी कौन इसके बारे में बताओ ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है ये एक हॉलीवुड एक्टर है आई कैन से एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है ठीक है दिस पर्सनैलिटी इज वन ऑफ द हॉलीवुड एक्टर हॉलीवुड एक्टर भी है और ये प्रोड्यूसर भी है ठीक है एक्टर प्लस प्रोड्यूसर दोनों भी है ये ठीक है एक्टर भी हॉलीवुड में एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है पर्सनैलिटी ठीक है अब इनका फिर फेमस मूवी कौन सा है तो जितना मुझे पता है तो जो मैंने देखा है इनका बड़ा फेमस मूवी है अमेरिकन प्रेसिडेंट कल के ये बहुत अच्छा मूवी है आप लोग ट्राई कर सकते हो अमेरिकन प्रेसिडेंट और जनरेशन आपको भी पता होना चाहिए कि एक इनका फेमस मूवी था एंड मैन ये भी शायद आपने देखा होगा आप किसी किसी बच्चों ने एंड मैन ठीक है हॉलीवुड की मूवीज है इन्होंने इनको डायरेक्ट किया था ठीक है और इनके ये जो मूवीज है इनके लिए इनको हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट सत्यजीत रे एक्सिलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड इनको दिया है इस पर्टिकुलर साल में ठीक है दैट ग्रेट आई होप आपको सारी चीज आप मेरे साथ सचिव लिख रहे हो ठीक है अब यहाँ पे और कुछ भी कुछ फिल्म है उनकी तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा के रखी है जैसे वॉल स्ट्रीट हो गया फिट लाइफ टाइम हो गया चाइना सिंड्रोम हो गया अमित मैंने बोला था एंड मैन हो गया ये और उनकी क्या है फिल्म है ठीक है अब इनका एज देखो क्या है सेवेंटी नाइन ईयर्स ओल्ड एक्टर ही है ठीक है सेवेंटी नाइन ईयर्स ओल्ड एक्टर है उनको बहुत सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं ठीक है चलो अगला सवाल आपके लिए ये नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा सोचो एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर वेरी फेमस क्वेश्चन बड़ा बड़ा इवेंट हुआ ठीक है यस आई होप कि आपने जो सवाल पढ़ा है ठीक है थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में तो देखो क्या होता है ना इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल फिर अगर आप हर कंट्री में जाओगे ना तो हर कंट्री में ओलंपिक को चलाने के लिए उसकी भी एक पर्टिकुलर कमेटी होती है दे हैव दर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की भाई किस कमेटी में कौन अपॉइंट किया जाएगा किस तरीके से किस प्लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारे देश में कौन सा प्लेयर जो खेलने के लिए जाएगा So they have some their own uh, I can say Olympic boards, okay? अब उस तरीके से अलग अलग देश का अलग अलग आपके Olympic board मिल जाएंगे लेकिन अगर आप international देखो के जो main Olympic organization है ठीक है उनका भी है वो international Olympic council, but we have an international Olympic council है तो उसका जो executive board है उनका जो executive board है उन्होंने ये बोला उन्होंने ये बोला कि देखो क्या हो रहा है ना since last one year जब पूरे एक साथ हो गए हैं दो देश हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं यूक्रेन एंड रशिया दोनों देश है दोनों देश एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं ठीक है और अकॉर्डिंग टू दैम अकॉर्डिंग टू दैम जो रशिया है रशिया है उन रशिया ने क्या किया दे हैव ब्रिज ठीक है दे हैव ब्रिज वॉट दे ब्रिज जो भी ओलंपिक चार्टर होते हैं 
ठीक है जो भी ओलंपिक का जो चार्टर होता है ठीक है जो भी ओलंपिक के रूल्स होंगे रेगुलेशन होंगे उन्होंने दिस पर्टिकुलर ब्रिज को क्या किया ब्रेक किया है बिकॉज ऑफ दिस वर्ट दे हैव पनिश दे हैव पनिश दैट कि रशियंस में जो भी ओलंपिक बोर्ड है उनको हम क्या करें सस्पेंड तो उनको जो है हम अभी नहीं मानेंगे ठीक है रशिया फिर अगर कोई भी आगे आता है तो हम उनको बिल्कुल भी नहीं मानेंगे रशियन ओलंपिक कमेटी को हम क्या कर रहे हैं इमीजिएटली क्या कर रहे हैं सस्पेंड कर रहे हैं अब इसमें दस बाय मैं हूँ कि बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि जो रशिया की ओलंपिक कमेटी है मतलब हर देश की ओलंपिक जो कमेटी है उन्होंने जो ओलंपिक चार्टर के जो रूल्स होते हैं ठीक है और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको क्या किया है उन्होंने ब्रिज किया है इसलिए जो हम उनको क्या करते हैं निकालते हैं सस्पेंड करते हैं ठीक है अब इसमें उनका क्या मकसद है क्यों निकाल दिया कुछ कुछ मेंशन नहीं है ठीक है और इसमें ये भी चीज है कि इसमें उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन किया है कि राइट नाउ द ट्वेंटी मंथ हुए है वेजिंग वॉर इन यूक्रेन एंड रशिया इसलिए अब आई हैव वेरी जेन्यून क्वेश्चन की अगर देखो दो जो देश अगर झगड़ा कर रहे हैं और आपको एक को सस्पेंड करना है तो दूसरे को भी सस्पेंड करना चाहिए तो यू शुड नॉट बी सस्पेंड ऑन वन पार्टी बिकॉज अगर झगड़ा हो रहा है तो देन यू शुड शुड बी फ्रॉम बोथ साइड झगड़ा कभी भी एक साइड से स्टार्ट नहीं होता है इट शुड बी बोथ साइड पार्टी का इन्वॉल्व इन दैट तो आई तो पर्टिकुलर बिलीव इट की अगर रशिया को करना था तो भाई आप ना यूक्रेन को भी कर देते ठीक है दैट्स वाइट ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल अगला सवाल आपके सामने पेश है थिंक एंड देन मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वर्ल्ड स्टूडेंट डे बताओ गाइज आप खुद आपका डे वर्ल्ड स्टूडेंट डे बताओ क्या आते हैं कब मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे पहले बात समझो वाई यू सेलिब्रेट वर्ल्ड स्टूडेंट डे तो यही सवाल आपको आएगा दिमाग में भाई ये स्टूडेंट डे ठीक है सर होता है लेकिन मनाते क्यों है वाई यू सेलिब्रेट दिस वर्ल्ड स्टूडेंट डे तो रिमेम्बर जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट बिकॉज उस दिन क्या होता है उस दिन एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी होती है दिस पर्टिकुलर डे इज नोन फॉर द बर्थ एनिवर्सरी और बहुत फेमस पर्सनैलिटी कौन सी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ठीक है उसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ठीक है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देख के जितना उन्होंने जो स्टूडेंट के साथ उनका लगाव था ठीक है उसको देखते हुए 2010 में 2010 ने यूनाइटेड नेशन ने क्या किया यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर दैट कि हम जो है 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को ठीक है वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाएंगे कब मनाएंगे हम 15 अक्टूबर को क्या मनाएंगे हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाएंगे क्योंकि 15 अक्टूबर 1931 को जो है उनका बर्थ डेट है ठीक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थ डेट क्या है फिफ्टीन अक्टूबर नाइनटीन इसलिए जो उनके बर्थ डे के ऊपर ही यूनाइटेड ने डिक्लेयर किया था 2010 में कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है इनके ऊपर जो है हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाएंगे ठीक है देखो कितना बड़ा नाम है समझो कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है यूनाइट वर्ल्ड बोल रहे वर्ल्ड इंडिया वर्ल्ड दुनिया दुनिया में देश मनाया जाएगा पंद्रह अक्टूबर दुनिया भर में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी हस्ती थी ठीक है हम देखो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इनको जो है मतलब डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम कलाम साहब को दो हजार में जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार भी से सम्मानित है और मुझे लगता है कि मतलब मोर देन दिस भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित है लेकिन डिजर्व मोर देन दिस ठीक है ये जो फेमस पर्सनैलिटी है ये भारत के फेमस प्रेसिडेंट भी है फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है इंडिया के लिए एज अ प्रेसिडेंट जैसे उन्होंने काम भी किया है देन यू हैव वन मोर थिंग की प्रेसिडेंट के साथ उनका बड़ा फेमस एक बुक है ऑटोबायोग्राफी तो उनका कौन सा विंग्स ऑफ फायर मतलब मुझे ऐसा पता है कि भारत में ना हर कोई बच्चा जो भी बड़ा बन रहा है उसको जब पूछते हैं कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए तुझे तो सबसे पहले बोलते हैं विंग्स ऑफ फायर पढ़ो अग्निपंख से बोलते हैं ठीक है अग्निपंख उनको पढ़ने के लिए बोला जाता है ठीक है दैट इज अगेन बुक अब ये जो फेमस पर्सनैलिटी है इनकी जो है डेथ भी हुई है इन टू थाउजेंड बहुत ज्यादा बुरा इंसिडेंट था दो में ठीक है दो में क्या होता है 2015 में आई आई एम कैसे आई एम शिलोंग आई एम शिलोंग में जो है वो स्पीच दे रहे होते हैं ठीक है और स्पीच देते समय जुलाई को स्पीच दे रहे होते हैं और फिर स्पीच देते हैं उनको कार्डेक अटैक आता है और वहीं पे जो है वो अपना प्राण छोड़ देते हैं 
तो ये बहुत बड़ा चीज होता है ठीक है जब आप जो काम को आपने जिंदगी में किया है पूरी जिंदगी में उस काम को उन्होंने आपने किया है तो उस काम को करते करते आपका मृत्यु आना मतलब आपका नसीब है मतलब भगवान आप लास्ट मोमेंट तक काम कर रहे हो दैट इज समथिंग मुझे बहुत यूनिक लगता है ठीक है जिन्होंने भी अच्छे काम किए होते हैं उनके साथ ही ये उनको नसीब होता है हर किसी को ये नसीब नहीं होता है ठीक है बहुत लोग होते हैं हॉस्पिटल में मर जाते हैं कई रोड पे मर जाते हैं डाइट एवरीवेयर लेकिन खुद का काम करते समय अगर आपको मृत्यु आ रहा है मतलब आप यू आर वेरी डेडिकेटेड सोसाइटी ठीक है नहीं इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में उसके बारे में बहुत डिटेल से चीजें लिख के रखी है हम प्यार से जो है उनको मिसाइल मैन भी बुलाते हैं ठीक है क्या प्यार से हम जो बोलते हैं मिसाइल मैन बुलाते हैं और दो हजार तेईस में इस साल अगर देखोगे तो हमने नाइनटी टू बर्थ एनिवर्सरी जो उनकी सेलिब्रेट करती है ठीक है उनको आम क्या उनको मिसाइल मैन बोलते हैं ये यस ये जो है इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे दो हजार दो से लेकर दो हजार सात तक ये इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ठीक है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर उनके बारे में कुछ बताया भी दिया बहुत लोग जो कंफ्यूज कर लेते हैं जैसे मैंने पर्टिकुलर उनको नाम भी जो उनको लगा के रखा है आपको ठीक है अबुल पाकि जबलुद्दीन अब्दुल कलाम डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ठीक है इंजीनियर भी थे साइंटिस्ट भी थे ऑथर भी थे प्रोफेसर भी थे पॉलिटिशियन भी थे और सबसे बड़ा एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बींग थे बहुत बड़े ह्यूमन बींग थे जैसे अब बर्थ क्या है तमिलनाडु में रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में ठीक है डेथ एज एन डोल्यू आई एम शिलोंग मेघालय में डेथ हुआ है और उनका फेमस ऑटोग्राफी है बिजनेस ऑफ फायर ठीक है और वो भारत रत्न से क्या है सम्मानित है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बोला है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है माफी होकर आंसर बहुत ही उमदा सवाल है ये ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में अगर आप आई आई मतलब जो आईबीपीएस का अगर एग्जाम देखोगे आप वहां पर से भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपको उठाया गया है बिकॉज जो इंसिडेंट है ये सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देखो क्या बोला गया कि विच स्पोर्ट हैज बी इंक्लूडेड इन टू थाउजेंड लॉस एंजल्स ओलंपिक देखो पहले बताओ जो ओलंपिक होता है वो हर चार साल में होता है पहली बात ये पकड़ लो ठीक है इंडिया में कितने बार ओलंपिक हुआ है जीरो टाइम्स नॉट इवन सिंगल टाइम्स इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हिस्ट्री आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में एक भी बार ओलंपिक को हमने होस्ट नहीं किया है ठीक है ना जो इंटरनेशनल ओलंपिक है इंडिया में एक भी बार नहीं हुआ है दो जीरो टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा हूं मैं इसलिए हमारे पीएम मोदी ने तो ऑलरेडी बोल रखा है कि इट मे बी चांसेस की दो ट्वेंटी थर्टी सिक्स अभी तक ये कंफर्म नहीं है लेकिन इट हैज चांस पीएम ने ऑलरेडी बोल रखा है कि वी आर रेडी टू होस्ट ट्वेंटी थर्टी सिक्स का ओलंपिक हम तो रेडी है भाई दो हजार थर्टी सिक्स का क्या करेंगे ओलंपिक होस्ट करने के लिए लेकिन अभी हाँ अब ये कहाँ से आता है मतलब कहाँ पे होता है वी आर नॉट श्योर लेकिन क्या हो रहा था कि एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग चल रही थी ठीक है ना कहाँ पे मीटिंग चल रही थी जियो सेंटर में चल रही थी कहाँ पे जियो सेंटर जियो सेंटर कहाँ पर है मुंबई मुंबई में मीटिंग चल रही थी और उस पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान ही पीएम मोदी ने ये बोला है कि दो तक हम चाहते हैं दो का जो ओलंपिक होगा वो हम चाहते हैं कि इंडिया जो इस पर्टिकुलर इवेंट को घोष करे ठीक है अभी तक इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन आपको कुछ सोचना पड़ेगा 2024 का ओलंपिक कहा होने वाला है 2024 का ओलंपिक जो है वो होने वाला है फ्रांस में 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है यूएस में ठीक है ना अब 2028 का जो ओलंपिक होगा यूएस में ओलंपिक होगा उसमें कुछ बदलाव होंगे और उसमें से एक सबसे बड़ा बदलाव ये होने वाला है कि दो के ओलंपिक में कुछ नए गेम्स एड होने वाले नए नए गेम्स एड होने वाले हैं ठीक है तो कौन से नए गेम एड होने वाले ये पर्टिकुलर आपको सवाल पूछ रहा है रिमेम्बर देर आर टोटल से फाइव गेम्स एड होने वाले हैं गेम्स टोटल पांच गेम्स जो है पर्टिकुलर दैट इवेंट में क्या होने वाले आपके एड होने वाले है ठीक है ना कौन से कौन से पांच गेम एड होने वाले हैं रिमेम्बर पहला गेम है बड़ा फेमस गेम होने वाला है बहुत ही बड़ा गेम होने वाला दैट इज क्रिकेट ना क्रिकेट विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में दो हजार अट्ठाईस में जब खेला जाएगा तो क्रिकेट का हिस्सा होगा स्पेसिफिक होने वाले हैं क्रिकेट में और हाँ मेल एंड फीमेल बोल मेल का भी मैच होने वाला है एंड फीमेल के भी मैचेस होने वाले हैं दोनों मैचेस होंगे मेल के मैचेस भी होंगे और फीमेल के मैचेस भी होंगे लेकिन क्रिकेट के साथ और कौन सा है तो रिमेम्बर क्रिकेट के साथ साथ स्क्वैश भी एड है एंड बेस्ट बॉल भी एड है बेस्ट बॉल भी जो है इंटरनेशनल ओलंपिक में एड होने वाला है स्क्वैश भी एड होने वाला है इवन आई कैन से 
एक इवेंट होता है एक खेल होता है इसको हम बोलते हैं फ्लैग फुटबॉल इस खेल को क्या बोलते हैं फ्लैग फुटबॉल इस फ्लैग फुटबॉल का जो खेल है ये भी एड होने वाला है इसी पर्टिकुलर गेम के दौरान ठीक है ना और एक खेल होता है वेरी फेमस खेल होता है ये लैक्रॉस इंडिया में बहुत हम खेलते कम खेलते लोग ठीक है लेकिन लैक्रॉस भी एक खेल होता है तो स्क्वैश क्रिकेट बेसबॉल फ्लैग फुटबॉल एंड लैक्रॉस ऐसे टोटल मिला के पांच गेम कैसे पांच नए गेम जो है ऐड किए गए हैं कहा पे ऐड किए गए हैं 2028 के यूएस पे ओके दो में जो यूएस का मीटिंग होगा यहाँ पे यूएस में जो यहाँ पे होगा वहां पर जो ये सारे गेम्स क्या हुए आपके एड हुए हैं तो वट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आपके ऑल ऑफ द वट इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द बाउ इज योर करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो है मैंने स्पेसिफिकली एड ऑन करके रखा है कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का दे हैव इंक्लूडेड द गेम्स इन 2018 लॉस एंजल्स अगेन एंड ऐसा नहीं कि क्रिकेट पहली बार हुआ है ठीक क्रिकेट वाज लास्ट प्लेड इन ओलंपिक इन 90 ठीक है ठीक है नाइनटीन में लास्ट टाइम क्रिकेट किया गया उसके बाद क्रिकेट हैज नॉट बीन क्रिकेट ठीक है अलॉन्ग विथ क्रिकेट ऑल दिस गेम हैज बिन एडेड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पेश है आपको खुद को मार्क करना है Who Who has been elected? Who has been been elected? elected as new Prime Minister of New Zealand? Take a five second and mark the right answer. Again, New Zealand के Prime Minister अभी कौन बने हैं Again, what is correct answer? Remember your correct answer is the option number A. Okay, option number A is your correct answer. Recently, the New Zealand है वहाँ पे जनरल इलेक्शन हुए थे. और उनके फॉर्मर बिजनेसमैन प्लस पॉलिटिशियन ठीक है ठीक है लुक्सॉन एज ओन द विक्ट्री ठीक है एंड ही इज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू पीएम ऑफ न्यूजीलैंड बहुत बार ये सवाल पूछते हैं लेकिन एक बात समझो आप मेरा कि हमेशा ये नहीं होगा कि इन्हीं के ऊपर सवाल पूछ रहेगा इस तरीके से पूछे कि कितने रैंक के प्राइम मिनिस्टर है ठीक है कितना उनका नंबर है तो रिमेम्बर दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड लुक्सॉन इज अ फोर्टी सेकेंड प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है फोर्टी सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है ठीक है दे आर द फोर्टी सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड ठीक है अब उनका कैपिटल कहाँ पर है व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड ठीक है ठीक है वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड उनकी करेंसी क्या है न्यूजीलैंड की डॉलर इज द करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड ठीक है और उनकी ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी नुकसान उनके क्या बने हैं प्रेसिडेंट बने हैं तो बहुत बार ना ये सवाल इसके ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि कोई प्रेसिडेंट बनाए उनके सवाल ये जरूर आ सकता है कि आपका जो न्यूजीलैंड है उसका कैपिटल क्या है कैपिटल ऑफ करेंसी क्या है तो थोड़ा सा घुमा के सवाल आ सकता है तो अगर घुमा के भी सवाल आता है तो आई होप आप जो लोग हैं अच्छे से इसको मार्क कर लो भैया ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है आप सब लोग इसको अटेंड करो एवरी वन प्लीज अटेंड कर क्वेश्चन ठीक है सवाल क्या है कि भारत के जो सबसे आई कैन से फेमस एक्शन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जय शंकर साहब डॉक्टर एस जय शंकर साहब का जो ने अभी रिसेंटली रविंद्रनाथ टागोर जिनको हम मतलब आई कैन से गुरुदेव जिन्हें हम बोलते हैं तो उनका एक स्टैचू इनोग्रेट किया है तो आपको सिंपली बताना है कि वो जो स्टैचू उन्होंने इनोग्रेट किया है वो कौन से देश में किया है कौन सा उद्देश्य जहाँ आप उन्होंने स्टैचू को क्या किया इनोग्रेट किया है यू हैव टू टेल आप सभी ऑप्शन है रिमेम्बर बिफोर मूविंग अ हेड ऊपर मूविंग अ हेड मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इस पर्सनैलिटी के बारे में जान दो ठीक है बिकॉज दिस पर्सनैलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट देखो आपको पता होगा इसको हम करेंगे भी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस हुई है तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपके एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी एड हुई है उस साइट का नाम है शांति निकेतन शांति निकेतन ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी क्या हुई है एड हुई है अब ये जो शांति निकेतन है वो किन के द्वारा बिल्डअप है किन के द्वारा बनाया गया है तो इस शांति निकेतन जो है वो 1901 में उनसे एक में डॉक्टर रविंद्रनाथ टागोर साहब द्वारा ही बनाया गया है और रिमेम्बर उनको हम किस नाम से बोलते हैं तो किस नाम से उनको पहचानते हैं वी कॉल दिन गुरुदेव के हम क्या बोलते हैं इंडिया में उनको गुरुदेव बोलते हैं बिकॉज ऑफ इस पर्सनैलिटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी ये पहले नॉन यूरोपियन है इज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिनको जो है अवार्ड मिला है कौन सा अवार्ड मिला है आपका नोबेल पारितोषिक मिला है नोबेल पारितोषिक किस फील्ड में मिला है इसको नोबेल पारितोषिक जीतने वाले पहले फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिनको नोबेल पारितोषिक मिला है ठीक है और कौन सा नोबेल पारितोषिक मिला है इनको इन फील्ड ऑफ लिटरेचर ठीक है 
जो लिटरेचर फील्ड है वहां पर जो इनको अवार्ड मिला है कौन सा अवार्ड मिला है इनको किसके लिए किसके काम के लिए मिला है तो गीतांजलि और व्हाट वर्क दे हैव रिसीव दिस अवार्ड और गीतांजलि दे हैव रिसीव दिस पर्टिकुलर अवार्ड ठीक है गीतांजलि के इनको अवार्ड मिला है ठीक है तो दिस मच इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पर्सनालिटी है अब मैं एक बात ये भी यहां पर मेंशन करना चाहता हूं मैं तो शांति निकेतन है उसको हम क्या बोलते हैं इसको और एक नाम है ठीक है विश्व भारती विश्व भारती के यहां पे भी है ठीक है विश्व भारती के यूनिवर्सिटी विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये भी याद रखना सिंपली देखे ना कि शांति निकेतन को और किस नाम से बुलाया जाता है ठीक है तो शांति निकेतन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी नाम से भी बुलाया जाता है ठीक है और उनको यस नोबेल पारितोषिक मिला था नो डाउट अबाउट इट ठीक है उसके बाद आई कैन से जो हमारा संविधान मतलब जो हमारा राष्ट्र गीत है दैट इज जन गण मन ठीक है ठीक है ये भी किनके द्वारा लिखा गया है ये भी रविन्द्रनाथ टागोर द्वारा ही लिखाया गया है इसी के साथ साथ ये भी बता सकता आपको कि अमारा अमार सोनार बांग्ला कि अमार सोनार बांग्ला ये भी एक बड़ा फेमस ये भी क्या है नेशनल एंडम है किसका बार नेशनल एंडम है बांग्लादेश का के बांग्लादेश का क्या है नेशनल एंडम है तो रविन्द्रनाथ टागोर पर्सनैलिटी गुरुदेव द्वारा दो पर्टिकुलर देश के नेशनल एंडम लिखे गए हैं एक है मेरा प्यारा भारत दूसरा है बांग्लादेश इनका जो है लिखा गया मेट्रिकुलर जब उन्होंने लिखा था तब ये डेडिकेटेड टू वहां उस समय ना बस बंगाल में रहा करता था नथिंग लाइक अ वेस्ट बंगाल या फिर ईस्ट बंगाल से कुछ नहीं था बंगाल में रहा करता था तो पर्टिकुलरली वो कोई बंगाली थे उन्होंने बंगाल के लिए ये पर्टिकुलर भी सॉन्ग लिखा था लेकिन आगे रख के फिर ये सॉन्ग जो है बांग्लादेश द्वारा अपना खुद का नेशनल एंथम करके अडॉप्ट किया जाता है ठीक है Yes, so I hope ये इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है इतने बड़े बड़े जो है उनके द्वारा काम किए गए हैं ठीक है तो ऐसे पर्सनैलिटी को तो अवार्ड देना बनता है ऐसे पर्सनैलिटी का स्टैचू जो बनाना बनता है और ये स्टैचू फिर कहाँ पे बनाया गया है तो रिमेम्बर द स्टैचू हैज बीन इनोग्रेटेड इन दंट्री ऑफ वियतनाम कहाँ पे इनोग्रेटेड है वियतनाम में है जो पर्टिकुलर ये स्टैचू को इनोग्रेट किया गया है ठीक है आई होप जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पे दी है समझाया है आपको दिमाग में बैठ रहा है और आप जो लोग हैं अच्छे से मार्क कर रहे हो आगे बढ़ते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने अगेन उन्हीं के बारे में डिटेल में समझाया जो अभी मैंने बात किया उसे यहाँ पर अच्छे से लिखा है यहाँ पर एक चीज याद कर लेना वियतनाम के बारे में जो तो पूछता है तो वियतनाम का कैपिटल क्या है हनोई ठीक है हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम ये भी आपको आराम से याद रखना पड़ेगा ठीक है वियतनाम का कैपिटल क्या है हनोई क्या है हनोई इज कैपिटल ऑफ वियतनाम नाउ ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको समझाई है आप आराम से इसको एक बार पढ़ भी ले सकते हो ठीक है हाँ यहाँ पर मैंने एक मेंशन कर रखा है उनकी कुछ काम है नोटेबल वर्क है जो लिटरेचर उन्होंने किया है उसे कुछ लिखा है एक बार एक तो मैंने बताया आपको गीतांजलि जिनके लिए इस पर्टिकुलर लिटरेचर के लिए उनको अवार्ड भी मिला है नोबेल पार्टी जो मिला है ठीक है बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है बहुत सारे उनके क्या है कैन से अवार्ड है ठीक है लिटरेचर जो है उनका काम है जो आपको वहां पे मिल जाएगा ठीक है ये पर यहाँ पे पर्टिकुलर भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल यस डू थिंग एंड डू मार्क देखो मैंने अभी इसके बारे में समझाया था जस्ट जस्ट आई समझाया था मैंने जस्ट समझाया था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मीटिंग हुआ है ये कहाँ पे मीटिंग हुआ है आपको जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ है और जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ पर मुंबई में है लेकिन सवाल क्या पूछा गया सवाल क्या पूछा गया इसलिए सवाल को डेप में करना जरूरी होता है हमेशा ही सवाल को कुछ बस करने से नहीं होगा आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन सा मीटिंग हुआ है कौन सा सेशन हुआ है तो रिमेम्बर इट हैज बीन वन फोर्टी वन कौन सा सेशन ये वन फोर्टी वन वाला क्या है आपका सेशन है वन फोर्टी वन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ है कहा पे जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ है ठीक okay? है इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि यहाँ पर सफर का सेशन हुआ है रिमेम्बर इंडिया में नहीं सेकेंड टाइम हुआ है इंडिया में बात बात करूं मैं आप तो इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट इंडिया में ये सेकेंड टाइम हो रहा है इससे पहले जो है 1983 में 1983 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मीटिंग हुआ था इंडिया में लेकिन उस समय जो है वो एटी सेशन था और वो न्यू दिल्ली में हुआ था ये भी याद करना तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन पहली बार इंडिया में हो रहा है क्या नहीं इससे पहले भी इंडिया में हो चुका है That time it was uh, held in uh, 1983. 1983 में हुआ था और उस सेशन का नाम क्या था 86 सेशन था वो और जो कि न्यू दिल्ली में हुआ 
ये 86 सेशन 83 86 सेशन था जो कहां पे हुआ आपका न्यू दिल्ली में हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ठीक है एंड दिस इज अ सेकंड टाइम दिस इज सेकंड टाइम व्हिच हैज बीन हेल्ड सेकंड टाइम कहां पे हुआ है सेकंड टाइम्स यही मीटिंग हुआ है आपका मुंबई में कहां पे हुआ है मुंबई में हुआ है और ये किस में कहां पे हुआ है मुंबई में तो जियो सेंटर में हुआ है जियो वर्ल्ड सेंटर में और कितने नंबर का सेंटर ये मीटिंग है 141 इसलिए हम बोलते हैं अगर आप कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट आफ्टर 40 इयर्स ऑलमोस्ट आफ्टर 40 साल बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मीटिंग जो है वो इंडिया में होस्ट कर रहे हैं और यहां पर क्या एक अनाउंसमेंट है जिसे मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है इन 2036 वी आर रेडी टू होस्ट द ओलंपिक्स ठीक है हमने बोल के रखा है कि हम ओलंपिक को होस्ट करेंगे 2036 में लेकिन अभी भी उसके ऊपर जो कंफर्मेशन है वो आना बाकी अगर कंफर्म हो जाता है तो मैं अपने अपडेटेड वीडियोस में आपको उसके बारे में जरूर जानकारी दे दूंगा ठीक है चलो आई होप कि सारी चीजें आपकी अच्छे से चल रही है आपको चीजें जो है समझ में आ रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं हु हैज बीन ऑनर्ड विद फर्स्ट एवर गर्ल फर्स्ट एवर ये भी याद रखो फर्स्ट एवर पहली बार ठीक है द गर्ल लीडिंग चेंज अवार्ड गर्ल लीडिंग चेंज अवार्ड बाय यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ठीक है यूएस फर्स्ट लेडी मतलब क्या होता है वहां पे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो वाइफ होती है उनको फर्स्ट लेडी बोलते हैं ठीक है तो किसको ये पर्टिकुलरली अवार्ड दिया गया है एक समझो पहले तो समझो ना बाकी चीजें समझो ठीक है चीज ऐसी है कि यूएस में अगर आप जाओगे तो उनका अभी एक ये मतलब ये पर्टिकुलर उनका थिंकिंग था कि जो भी यंग फीमेल है ठीक है जो भी यंग फीमेल है एंड उन वो दुनिया में दुनिया में वो जो भी काम कर रही है फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं वहां पर ना 15 15 साल की एक यंग साइंटिस्ट है 15 साल की उनकी उम्र है यंग साइंटिस्ट है ठीक है उनके 15 साल की उम्र एज है ठीक है दे आर द साइंटिस्ट है 15 साल की उम्र है उनकी एंड उनको जो है 15 साल की उम्र में दैट गर्ल हैज रिसीव द अवार्ड 15 यंग यंग गर्ल है 15 साल की यंग गर्ल है उनको जो एक अवार्ड मिला है कौन सा अवार्ड मिला है द गर्ल लीडिंग चेंज अवार्ड गर्ल लीडिंग चेंज अवार्ड अब समझो ये बस उन्हीं को नहीं मिला है उनके साथ साथ टोटल आई कैन से 15 लोग हैं ये पता लोग हैं ठीक है यस टोटल कितने लोग हैं उनके साथ 15 लोग हैं ठीक है 15 लोग हैं जिनको ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है उनको मिला है ठीक है कौन सा अवार्ड मिला है 15 लोगों को ठीक है ग्लोबल सॉरी गर्ल लीडिंग चेंज अवार्ड ठीक है और स्पेसिफिकली ने उन्होंने क्या किया है यंग लेडीज को टारगेट किया जो भी यंग लेडीज है जो लीडरशिप की क्वालिटी शो करती है लीडरशिप की क्वालिटी शो करे उनको जो अवार्ड दिया गया है ऐसे कितने यंग लेडीज को अवार्ड दिया है उन्होंने मतलब पंद्रह यंग लेडीज को क्या किया है अवार्ड दिया है किसने अवार्ड दिया है यूएस गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है यूएस की जो फर्स्ट लेडी उनके द्वारा अवार्ड मिला है तो उसमें एक यंग साइंटिस्ट है ठीक है एक यंग साइंटिस्ट है जो की इंडियन ओरिजिन की है इंडियन अमेरिकन ओरिजिन की उनको यह अवार्ड मिला है ठीक है तो आप नाम भी पढ़ोगे ना यहाँ पर ऑप्शन में आपके नाम भी पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा किसको मिला होगा ठीक है इफ यू लुक एट कौन होगा इस गीतांजलि राव किसको मिला है ऑप्शन नंबर एक गीतांजलि राव है उनको मिला है ठीक है तो वो उनके बारे में भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड है सेवनटीन ईयर्स ओल्ड ये सत्रह साल की है ठीक है मैंने पंद्रह बोल दिया सत्रह साल की एज है उनकी सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड साइंटिस्ट है उनको जो है व्हाइट हाउस द्वारा जो है पर्टिकुलरली उनको अवार्ड दिया गया है ठीक है ना आई होप ये आपको चीजें समझ में बहुत इंपॉर्टेंट साइंस को प्रमोट करना आगे बढ़ते हैं सुल्तान ठीक है असलन शाह कप ये कौन से खेल के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है पहली बात तो यही है ठीक है कि ये जो कप अभी हम देते हैं या फिर जब हम इस कप के बारे में बोलते हैं तो ये कप किस खेल के लिए हम पेश करते हैं किस खेल के लिए हमें देते हैं रिमेम्बर इस साल 2023 का कैसे 2023 का जो कप है ये 11 एडिशन था पहली बात ये याद करो कौन सा एडिशन था ये 11 एडिशन था और ये कप क्या है एक कप जो अंडर अंडर 21 वन मेन होते हैं अंडर 21 वन मेन से उनका एक हॉकी इवेंट है इस खेल का इवेंट है एक हॉकी इवेंट है जो कहा पे होस्ट हुआ इस साल इस साल होस्ट हुआ था मलेशिया काफी होस्ट हुआ है मलेशिया में इफ दे आस्क यू कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल के संदर्भ में ये आपका हॉकी के संदर्भ में किस खेल के संदर्भ में ये स्पोर्ट खेला जाता है हॉकी के संदर्भ में ये स्पोर्ट खेला जाता है 
और इस साल कहाँ पे हुआ है मलेशिया में हुआ है और फिर कौन जीता है इस साल कौन जीता है दिसंबर वो हैज बिन ओन जर्मनी इस साल जीता है कौन सी कंट्री जीती है जर्मनी द्वारा ये पर्टिकुलर कप को इस साल जीता गया है ठीक है मैंने यहाँ पर जो आपको मार्क करके दिया है ठीक है और इस पर्टिकुलर इवेंट या इस पर्टिकुलर डेट में हुआ है ठीक है हॉकी इवेंट है मलेशिया में इट हैज बिन ओन ठीक है और यस इंडिया आल्सो अनाउंस कि 20 मेंबर्स यूनियन में हॉकी टीम ठीक है एंड इवन इलेवन एडिशन एंड हु हैज बीन ओन दिस जर्मनी हैज ओन दिस पर्टिकुलर इवेंट ठीक है हॉकी ट्रॉफी के अलग अलग अभी भी नाम है देखो ये अलग अलग नाम है यहां पे मैंने और भी इवेंट आपको यहां पे दे रखे हैं कि जो हॉकी के संदर्भ में आप क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं ठीक है चलो आई होप लाइक गाइस यू आर लाइकिंग द थिंग्स आपको चीजें समझ में आ रही है अलग अलग अवार्ड मैंने यहां पे दे रखे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं When World Food Day is celebrated every year, खाने का दिन कब होता है ठीक है देखो खाने से हर दिन होता है पहली बात तो ये ही है ठीक है हर दिन ही खाने के लिए इफ यू आस्क मी खाने का कौन सा दिन होता है सर सर अरे भाई हर दिन खाने का ही होता है जिस दिन नहीं खाएंगे उस दिन मर जाएंगे ठीक है लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर जब हम बोले वर्ल्ड फूड डे यहाँ पर हम क्या काम करते हैं पर्टिकुलर डे में वील विल ट्राई टू यू नो स्प्रेड सम अवेयरनेस कैंपेन जैसे जब मैं बात करूं ये जो वर्ल्ड फूड डे हम कब मनाते हैं ये हम मनाते हैं सिक्सटीन कब अक्टूबर सोलह अक्टूबर को जो हम पर्टिकुलर ये डे मनाते हैं और इसमें ना मेन पर्पस क्या है ना वो समझो सिक्सटीन अक्टूबर को तो हम मनाते हैं एवरी ईयर लेकिन मेन पर्पस है कि वी नीड टू प्रमोट अ फूड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर में हमें क्या करना है फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है ठीक है और ये जो वर्ल्ड फूड डे किसके द्वारा मनाता है इट वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन बिहाइंड किसी को भी हमें पीछे नहीं छोड़ना है चलो आगे बढ़ते हैं ये बहुत ही अच्छा खासा सवाल है मैं चाहता हूं हर कोई मार्ग करें वॉट आई वॉन्ट इज वॉट आई वॉन्ट हम अब क्या करेंगे देखो अब हम लास्ट फ्यू मिनट में क्या करेंगे थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे रैपिड फायर में क्या होगा जो भी नेशनल अवार्ड है कौन सा नेशनल अवार्ड है सारे सिक्सटी नाइन नेशनल अवार्ड है आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिम नेशनल अवार्ड इन लास्ट फ्यू मिनट्स अवार्ड है और नेशनल अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म अवार्ड है आपका बेस्ट फिल्म अवार्ड दैट इज़ मिला है आलिया भट्ट ठीक है आलिया भट्ट और विच मूवी और गंगूबाई काठियावाड़ी गंगूबाई काठियावाड़ी इस मूवी के लिए जो एक्टिंग है उनका उसके लिए आलिया भट्ट को ये अवार्ड मिला है और उनके साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और एक को मिला है मूवी का जो शो था उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है इस पर्टिकुलर मूवी में ठीक है ना आगे बढ़ते हैं बेस्ट एक्टर अवार्ड जैसे बेस्ट हीरोइन अवार्ड तो हमने डिस्कस कर लिया है बेस्ट हीरोइन अवार्ड किसको मिला है पुष्पा दि फायर ठीक है 
इसको जो है पर्टिकुलरली ये अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड ठीक है आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ए? Now, आगे बढ़ते हैं हु हैज बीन रिसीव अ बेस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी डायरेक्शन किसकी थी बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड ये बड़ा ही फेमस अवार्ड मिला था बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड ठीक है शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इनका नाम पता नहीं होगा या अपनी पर्सनैलिटी आपको पता नहीं होगी लेकिन यादव को बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन दिया है इनका एक मूवी है आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दिस मूवी उसका नाम है गोदावरी गोदावरी दिस इज वन मराठी फिल्म गोदावरी इज वन मराठी फिल्म ठीक है लेकिन इस मराठी फिल्म के लिए क्या जो डायरेक्शन है जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्शन दिया है और दैट डायरेक्शन दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ठीक है निखिल महाजन हैज रिसीव द बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट डायरेक्शन आप समझो नेशनल अवार्ड की हम बात कर रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड की हम बात कर रहे हैं इतना अच्छा इतना बढ़िया अवार्ड जो है डायरेक्शन का उनको मिला है फॉर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म अवार्ड आगे बढ़ते हैं नाउ यू हैव द वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है विच फिल्म हैज ओन अ बेस्ट पॉपुलर फिल्म सबसे ना फेमस कौन सी हुई है कौन सी मूवी है जो सबसे ज्यादा क्या हुई है फेमस हुई है बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी है ठीक है इफ यू लुक एट बेस्ट पॉपुलर फिल्म तो यहाँ पर बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है रेम्बर आर 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 ठीक है बॉडी ही फेमस हुई थी आर 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 मूवी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैसे फेमस मूवी कौन सी आर 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 राइज रोवर रेन ठीक है जिसको आर 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 का फुल फॉर्म है ठीक है वो भी बेस्ट इंटरटेनमेंट के लिए देन यू हैव बेस्ट फिल्म मूवी इन ए हिंदी कैटेगरी इन लुक एट हिंदी लैंग्वेज बेस्ट हिंदी फिल्म ठीक है बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड किसको मिला है बेस्ट हिंदी फिल्म का जो अवार्ड देखोगे That is again very famous uh, movie Sardar Uddham. Okay, the Sardar Uddham है उनको ये particular award मिला है when it comes to best Hindi film award. ठीक है? Now next, uh, then we have next question कि जो global यहाँ पर फिर will have some another question. देखो, in which city the global maritime Indian summit 2023 has been organized? 2023 का जो global maritime Indian summit है वो किस सिटी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है ठीक है नाउ यू हैव टू टेल मी कि कहां पे ये पर्टिकुलर अवार्ड सॉरी ये पर्टिकुलर कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया तो रिमेंबर व्हाट आई डिड करेक्ट आंसर मुंबई ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में ये पर्टिकुलर थिंग है जो ऑर्गेनाइज की गई थी ठीक है और यहां पर जो है पीएम द्वारा खास ये बोला गया था वी हैव प्रेजेंटेड अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट For blue economy, for Amrit Kalja, 2047. Okay, that is again very important. Who was that? Now, Indian Minister Dwara. Okay, the Indian Home Minister is or Minister of Corporation is the Amit Shah. In his Dwara, okay, a particular memorial library opened. Ki gayi hai. So, you know, in which city is this library opened? Okay, so remember, this library has been opened in the city of Gandhi Nagar. Where is this particular library opened? In your Gandhi Nagar, where is it particularly? लाइब्रेरी ओपन की गई है ऑनरेबल होम मिनिस्टर द्वारा ठीक है आगे बढ़ते हैं नाउ एशिया वुमन इन विच स्टेट कौन से स्टेट में वुमन हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी दो हजार तेईस हुई है अब इसके बारे में मैंने आपको उससे पहले भी हिंड दे रखी थी ठीक है अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो वहां पर मैंने इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में आपको ऑलरेडी हिंड दे रखी है ठीक है तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां पर आपको हिंड मिल जाएगी कहा पे पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है या पे होस्ट हुआ है इट हैज बीन झारखंड कहा पे ये झारखंड में पर्टिकुलर ये हुआ है वुमन हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी कहा पे हुई है झारखंड में पर्टिकुलर ये ट्रॉफी हुई है ठीक है नाउ आई होप आपको जो है ये पर्टिकुलर जो ट्रॉफी के बारे में पता था मैंने इसलिए पहले इसको एक्सप्लेन कर रखा है ठीक है यस गाइज थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर ठीक है आई होप यू आर एंजॉइंग और आप लोग मेरे साथ स्पोर्ट्स भी बना रहे हो ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट